nilipojiunga Chadema mwezi Novemba 2015 nilipokelewa vizuri na kufanya kazi kwa kushirikiana baada ya muda mwenyekiti aliniteua kuingia katika kamati kuu ya chama na baada ya kama miezi sita hivi baadhi ya viongozi na wanachama wa Chadema wa kanda ya Pwani waliniomba nigombee nafasi ya mwenyekiti wa kanda nafasi ambayo nilichaguliwa na kuwa mwenyekiti wa kanda ya Pwani Tulifanya kazi kwa kushirikiana vizuri katika ngazi ya kanda na hata katika ngazi ya makao makuu kwa maana ya kamati kuu labda japo kulikuwa na matatizo ya hapa na pale ambayo sitataka kuyaelezea hapa Kujiunga kwenye upinzani sio jambo rahisi na inahitaji moyo inahitaji moyo hasa kwa mtu aliyekuwa na nafasi kubwa katika taifa Baada ya kujiunga huko japo nilieleza sana kuwa ni kwa nia njema nilianza kwa kupata matatizo kutoka serikali kwa mfano mashamba yangu yalichukuliwa hata baadhi ya huduma zangu na haki zangu zilianza kuwa tofauti na za wastaafu wenzangu familia yangu ilianza familia yangu ilianza kuona mateso ya mimi kuwa upinzani na walinilaumu na kusononeka sana pamoja na hali hii ya mateso nilikaza shingo kwa vile niliamini kuwa kinachopiganiwa na wapinzani kama kitafanikiwa ni kikubwa kuliko hiki cha familia yangu kwa sababu itajenga demokrasia ya kweli ambayo itadumisha maendeleo na haki kwa watu wote na kwa kweli familia yangu ilishaanza kuzoea hiyo hali na hatuku, <coughs> hatukuwa tunagombana tena juu ya mimi kuwa upinzani tatizo katika uchaguzi huwa sasa uchaguzi mkuu wa chama ulita, ulitangazwa kwenye ngazi mbalimbali hadi ngazi ya taifa kwa upande wa ngazi ya kanda kanda ya pwani nilipata habari kuwa kuna watu wana, wanaokuja kuniona na kuniomba nigombe wenye kitu wa kanda na fomu ya kugombea watanichukulia nikakubali japo niliwaambia sikuwa na nia sana ya kugombea nafasi hiyo nikaletewa fomu nikaijaza na kuirudisha kama taratibu zinavyotaka nikawa nashangiliwa kwa furaha kuwa ndiye mwenyekiti tena nikiwa pekee asiyekuwa na mpinzani nongo ilikuja baada ya mimi kuamua kuchukua fomu ya kugombea kiti cha taifa pamoja na kwamba ni haki yangu ya katiba ya chama chetu lakini pia nilikuwa na lengo la kwanza nilitaka kuondoa hisia ambayo imejengeka sana katika jamii kuwa ndani ya chadema hakuna demokrasia ya kweli na pili nilitaka kuondoa hisia kuwa katika chadema nafasi ya mwenyekiti wa taifa ni ya mheshimiwa mboe tu na haisogelewi na mtu yeyote kwa hiyo nilitaka kuondoa hizo hisia mbili kwanza kwamba hakuna demokrasia katika demokrasia ndani ya chama na pili kwamba nafasi ya mwenyekiti haiguswi kwa hiyo nilitaka nimechukua form ili hii nadharia itoke kwenye vichwa vya watu Mimi binafsi nilikuwa sikuamini kuwa hisia hizi ni za kweli. Ndio maana niliona haya yasipofutika yatatuchafulia jina la chama chetu. Kumbe mimi ndio nilikuwa nimekosea sana kufikiri hivyo. Pamoja na nia hiyo njema badala ya busara kutumika hata kama tungetaka kumlinda Bowe Bowe wetu. Njia za ovyo ndizo zilitumika badala ya njia za busara baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ambao ndio waliofanya mpango wa mimi kuletewa fomu za kanda 
ndio wakageuka kuhakikisha mimi ambaye nilikuwa mgombea pekee wa kiti cha kanda na nyimu wa kura na kura za Habana ndio zinashinda Wajumbe karibu wote walipigiwa simu na wengine wao walifichwa mahotelini na kupewa fedha kwa kazi hiyo. Sababu kubwa ati kwa nini nimechukua fomu ya kugombea kiti cha taifa. Basi wangeli nitahadharisha tu kuwa katika chama chetu nafasi hiyo ina utaratibu wa tofauti nje ya katiba ningeelewa na labda ningetii na kama nisingetii basi wangeni subiri kwenye vikao vinavyohusu nafasi hiyo na sio nafasi ya kanda nafasi ya kanda haihusiki na nafasi hiyo ya taifa hali hii ya kufanyiwa fikisu katika uchaguzi wa kanda niliijua mapema na wakina nani ndio wahusika wakubwa katika mkutano wa uchaguzi kabla ya uchaguzi haujaanza nilitahadharisha wajumbe wa mkutano mapema kuwa mlichopanga kwa kushawishiwa na wachache sio sahihi niliwaambia chadema inahisiwa kwa kutokuwa na demokrasia ndani mwake na kuwa kiti cha mwenyekiti mbowe hakiguswi lengo langu ni hayo chadema inayosingiziwa nayo yafutike na kama mtapiga kura kama mlivyopanga basi mtauthibitishia umma kuwa ni kweli ndani ya chadema hakuna demokrasia ya kweli na kwamba nafasi anayoshikilia mwenye kitimbowe haigusiki niliwatahadharisha hivi kwa bahati mbaya sana ndivyo ilivyotokea na hivyo hivyo waliowahi kujaribu na hivyo hivyo huko nyuma waliowahi kujaribu kuania hiyo nafasi huko nyuma yamewakuta kama haya na labda mengine mabaya zaidi pamoja na yote hayo mimi niliamua bado niendelee kugombea hiyo nafasi ya wenyekiti wa taifa fomu niliyokuwa nimeichukua niliijaza nikalipa shilingi milioni moja na kuirudisha kwa wakati lakini uchunguzi wangu kutoka vyanzo vyangu mbalimbali unaonesha si mwafaka wala busara kuendelea na safari hiyo inabidi leo mtangaze kuwa hiyo safari ya kugombea wenye kiti ngazi ya taifa na isitisha rasmi kwa usalama wangu usalama wa wanachama na usalama wa chama chenyewe kwa bahati nzuri alipokuwa Arusha Mwenye mkutano wa kanda mwenyekiti mbowe alitahadharisha kuwa sumu haionjwi kwa ulimi na mimi sina sababu ya kuionja hiyo sumu kwa ulimi 